Hi everyone, if you are seeing this face for the first time, this is Dr. Dhrumil Manik and welcome to our channel Dentistry to the Point. So in this video, we are going to discuss about developmental cyst of non-odontogenic origin. From that, the first cyst which we are going to discuss is the nasopalatine duct cyst or if you can also call it as nasopalatine canal cyst or incisive canal cyst. So I hope you guys already know where is your incisive canal present or it is present just beneath the two central incisors in the midline in the incisive papilla right. So the nasopalatine duct cyst or incisive canal cyst is related to that nasopalatine or incisive canal. Now right this is the most common non-odontogenic cyst amongst the all right. So jutte bhi non-odontogenic cyst hai developmental origin ke Say, this is the most common odontogenic cyst. It is going to occur in midline of anterior maxilla because jo bhi nasopalatine canal is ka present hai midline mein present hai aur anterior part of maxilla mein present hai aur you can also call it as anterior part of palate, right? So it is going to occur in the midline of anterior maxilla. Now regarding the etiology, we have two theories which are considered regarding the etiology of nasopalatine duct cyst, right? So, two things are that first of all, whatever your nasopalatine canal or incisive canal is, its epithelial cells or its epithelial remnants, right? So, whatever your epithelial cells are, if there is any trauma, infection, or due to any mucus retention, it can lead to nasopalatine duct cyst. What will happen? If there is any epithelial remnants, trauma, infection or mucus retention is in sub in tino mein se kisi ek cheez ke karan if the epithelial cells in that canal are affected it can lead to nasopalatine duct cyst dusra kya hai ki during the time of embryonic fusion right jab bhi nasal cavity or anterior maxilla are going to fuse during the time of embryo then some epithelial remnants agar us canal mein us area mein reh jate hain though it can lead to nasopalatine duct सिस्ट क्या कहा मैंने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक फ्यूजन जब भी नेजल कैविटी और एंटीर मैक्सिला फ्यूज हो रहे हैं तब अगर कोई भी एपिथेलियल रिमेनेंट्स उस एरिया में फ्यूजन की मार्जिन पे रह जाता है सो इट कैन लीड टू नेजोपैलेटाइन द सिस्ट राइट सो दीस आर द टू थियरीज व्हिच आर कंसीडर्ड रिगार्डिंग द एटियोलॉजी ऑफ नेजोपैलेटाइन डक सिस्ट नाउ एज वी ऑल नो कि जब भी कोई भी क्लिनिकल फीचर्स वी स्टडी इन ओरल पैथोलॉजी वी शुड नो द मोस्ट कॉमन एज सेक्स एंड साइट अलोंग विद द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हिस्टोलॉजी एंड रेडियोलॉजी ऑफ दैट डिसऑर्डर राइट सो स्टार्टिंग विद द मोस्ट कॉमन एज वेरियस केसेस आर सीन फ्रॉम चाइल्डहुड टिल द 80 इयर्स ऑफ एज बट मोस्ट ऑफ द केसेस आर सीन इन 4th टू 6th डेकेड ऑफ लाइफ कब दिखते हैं बिटवीन 4th एंड 6th डेकेड ऑफ लाइफ Males are more commonly and more frequently affected compared to females and sight we already know midline of anterior maxilla or you can also call it as nasopalatine or incisive canal. It is quite simple age is 4 to 6 decade sexes males are more commonly affected and sight we already know. Now discussing about the clinical presentation of nasopalatine duct cyst. So we all know that the size of the cyst is going to vary, right? Some cysts are going to be at a smaller range. Matlab, unki size small rahegi. Kuch cysts are going to be very much large. So starting with the small cyst and large cyst, we are going to compare. So small cyst mein kya rega? They are going to be usually asymptomatic. Ek cystic aapko thodi si slight swelling of 1 to 2 cm aapko dikhegi, right? Not 1 to 2 cm, 1 to 2 mm or mostly 3 to 4 mm ki. But it is going to be usually asymptomatic, no. And sometimes you will see swelling, discharge and pain in that swelling. But mostly the small cysts are going to be asymptomatic. The number of cases which have been recorded for the small cysts are usually asymptomatic. But if you large cysts, so the large cyst is going to have pain, it is going to have swelling and also discharge from the cystic swelling. Along with that, salty taste will be felt in the mouth. The patient is going to feel the salty taste. Along with that, it is going to be present in association with the two central incisors, right? If it is midline, then it will be central incisors ke beech mein associated with the central incisors. So it can also lead to devitalization of pulp or resorption or displacement of the roots of 
teeth is also seen sometimes the cyst is so large that it can also perforate the bony plates that is जो भी लेबियल या पैलेटल बोनी प्लेट है उसको भी परफोरेट कर सकता है बिकॉज दिस इज अर्ज सिस्ट राइट इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होगी कंपेरिटिवली टू द स्मॉल सिस्ट तो स्मॉल सिस्ट में क्या है देर यूजली एसिम्टोमेटिक कभी कभी आपको स्वेलिंग डिस्चार्ज या पेन देखने को मिलता है बट इन द लार्ज सिस्ट यू विल सी स्वेलिंग डिस्चार्ज पेन देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीथ और रिजॉर्ब्शन ऑफ रूट ऑफ द टीथ डिवाइटलाइजेशन ऑफ द pulp of the teeth whichever it is involved along with that perforation of bony plates is also seen so this was about the small cyst and large cyst now there are there is also one more type of cyst occurring this only that is extra bony cyst right to so, jo bhi soft tissue rahega naso palatine canal ka ya incisive canal ka uske sath associated rahega so this is known as extra bony cyst ये बोन के अंदर नहीं होगा ये जो भी दोनों टाइप थी ये बोन के अंदर हो रहे थे दिस इज गोइंग टू अकर इन द सॉफ्ट टिश्यू सो इट इज गोइंग टू प्रेजेंट एज अ सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग ऑफ डोम शेप डोम देखा होगा आपने डोम शेप सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग दिखेगी विच विल बी स्लाइट ब्लूइश इन कलर राइट सो डोम शेप स्वेलिंग विथ स्लाइट ब्लूइश डिस्कलरेशन अकरिंग इन द सॉफ्ट टिश्यू इन एसोसिएशन विथ नेजो पैलेटाइन केनाल और इनसेजिव केनाल इज नोन एज एक्स्ट्रा बोनी सिस्ट तो ये भी अपने को देखने को मिल सकता है नाउ दिस वाज अबाउट द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्लिनिकल फीचर्स इंट्रोडक्शन इटियोलॉजी ऑफ नेजोपैलेटाइन डक्सिस नाउ मूविंग ऑन टू द हिस्टोलॉजी एंड रेडियोलॉजी सो हिस्टोलॉजी में क्या रहेगा देखो अगर ये सिस्ट है तो जाहिर सी बात है इसमें एक एपिथेलियल लाइनिंग रहेगी इट इज गोइंग टू हैव एन एपिथेलियल लाइनिंग अलोंग विद द सिस्टिक कैविटी एंड कनेक्टिव टिश्यू थ्री थिंग्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट राइट सो द एपिथेलियल लाइनिंग विल हैव व्हिच टाइप ऑफ सिस्ट दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट क्वेश्चन so the epithelial lining will have squamous columnar or cuboidal type of cells depending upon the location of the cyst in the canal or you can also see combination of both, all the three types of cells that is squamous columnar and cuboidal cells jo bhi cystic wall rahegi in the cystic wall you will rarely see the dendritic dendritic melanocytes aapko dekhne ko milenge kya dekhne ko milega dendritic melano Sites are seen in the cystic wall. Sometimes you will see chronic inflammation, right? Chronic inflammation due to any infection or trauma. Agar etiology me present hai, to chronic inflammation like you will see the presence of lymphocytes and plasma cells in that region. Cystic wall sometimes may also contains the peripheral nerves or arteries or veins associated with the canal. देखो नेजो पैलेटाइन डक्ट है तो नेजो पैलेटाइन नर्व्स आर्टरीज या जो भी वेसल्स प्रेजेंट रहेंगे उस रीजन में तो समाइम सिस्टिक वॉल्स में कंटेन पेरिफेरल आर्टरीज नर्व और वेन्स नाउ द सिस्टिक कैविटी इज गोइंग टू कंटेन क्लियर और स्ट्रॉ कलर्ड सिस्टिक फ्लूड बट दिस इज नॉट गोइंग टू बिकम द बेस ऑफ द डायग्नोसिस राइट यू नीड टू टेक द हिस्टोलॉजिकल सेक्शन यू नीड टू वेरीफाई द एपीथीलियम एंड एवरीथिंग दिस इज नॉट गोइंग टू मेक द डायग्नोसिस की क्लियर या स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूड है तो यू कैन डायरेक्टली कैटेगराइज एज नेजोपेलेटाइन डक्सिस और आप लोकेशन देख के नहीं बता सकते हो कि ये डायरेक्टली नेज ऑफ मिड लाइन में इट कैन बी ऑल्सो वेरियस अदर मिड लाइन सिस्ट राइट सो इन द हिस्टोलॉजी क्या क्या देखा हमने कॉमर्स कॉलमनार और क्यूबाइडल सेल्स इन द एपिथीलियल लाइनिंग सिस्टिक वॉल इज हैविंग थ्री थिंग्स राइट फर्स्ट इज डेंड्राइटिक मेलानोसाइट सेकेंड इज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन एंड थर्ड इज पेरिफेरल आर्टरीज वेन्स एंड नो सिस्टिक कैविटी इज हैविंग क्लियर और स्ट्रॉ कलर्ड Fluid. Now moving on to the radiology. What are the radiological features? So if you take the radiograph of the anterior maxilla, patient of nasopalatine duct cyst, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? You will see round or oval swelling. Or to be precise, it is a heart shaped swelling, right? क्योंकि ये midline में present है, तो दोनों तरफ आपको एक bulge दिखेगा जो एक heart shaped radiolucency बनाएगा. Not swelling. I'm sorry. I'm correcting myself. It is a heart shaped. radiolucency or in basic terms you can call it as round or oval radiolucency with a sclerotic border uski jo border rahegi it is going to be sclerotic it is going to be a well defined radiolucency in the anterior maxilla in between both the central incisors or associated with both the maxillary central incisors uske sath sath we also discuss that kya kya dikhega you can see perforation of bony plates of labial or palatal bony plate displacement of teeth resorption ho gaya so all these things are going to be seen in the radiological features of nasopalatine duct cyst now lastly what is the main part that is the treatment how are you going to solve this problem 
सो द ट्रीटमेंट ऑफ नेजोपेलेट एंड डिट इज सिस्ट इज वेरी मच कॉमन कि आप सर्जिकल ई न्यूक्लिएशन कर दो सिस्ट का यू रिमूव ऑल द एपिथिलियम राइनिंग का कि कोई भी रिमेनेंट्स नहीं रहना चाहिए उस सिस्ट का एक भी अगर रिमेनेंट्स रह गया तो देर विल बी चांसेस कि वो फिर से रिकर हो जाए सो यू नीड टू डू कंप्लीट सर्जिकल ई न्यूक्लिएशन ऑफ द सिस्ट सो दिस इज ऑल अबाउट नेजोपेलेट एंड डिस्ट हाईलाइटिंग पॉइंट क्या रहेंगे एपिथिलियल रिमेनेंट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्ब्रोनिक फ्यूजन और ट्रॉमा इन्फेक्शन या म्यूकस रिटेंशन कैन लीड टू देन मेल्स एज एंड मेन द साइट आपको देखना है नेजोपेलेटाइन डक्सिस सो इट इज गोइंग टू बी अकर इन द मिड लाइन ऑफ एंटीरियर मैक्सिला राइट स्मॉल सिस्ट लार्ज सिस्ट यू गाइज कैन रिमेम्बर हिस्टोलॉजी इज नॉट इंपॉर्टेंट बट द रेडियोलॉजिकल फीचर्स राइट हार्ट शेप रेडियोलूशन सी इज द की पॉइंट टू नेजोपेलेटाइन डक्सिस आपको रेडियोग्राफ में अगर दिख रहा है it is a heart shape radiolucency then you your diagnosis will move on to nasopalatine duct cyst and this question is also asked in pre pg exam ki heart shape radiolucency in anterior maxilla is related to which is so you will be given four options so search for this option in the question right so this is all about nasopalatine duct cyst i hope you guys have enjoyed the video and if you understood the topic then please like share and subscribe my channel and if you want any videos on any topic of any subject then please let us know in the comment section and lastly don't forget to hit the bell icon so that you get regular updates of videos whichever we upload thank you